Parlez-nous de, de vos années à la tête de la mairie de, de, de Paris. Je me suis engagé en politique, très jeune, militant au RPF pour le soutien du général de Gaulle. Je ne pensais pas d'abord, j'espérais que le général reviendrait, mais je n'étais pas sûr. Et en tout cas, je n'envisageais pas à l'époque d'être élu. Ce sont les circonstances, le contact avec René Capitan qui m'ont engagé à cela. Ensuite, étant engagé, je, je voulais continuer à être conseiller de Paris et député. Je ne pensais pas d'abord être ministre un jour, j'étais secrétaire d'État en 1976. Bien. Et puis après, je suis entré avec Jacques Chirac, enfin, un peu avant même, à la mairie. Il m'a pris comme deuxième adjoint, ensuite comme premier adjoint. Je, au départ, je n'envisageais pas d'être maire de Paris pour différentes raisons, puis ce sont les circonstances. Jacques Chirac est devenu président de la République, et à ce moment-là, euh, il y a eu différentes interventions, d'autres ont souhaité l'être. Et ça a été d'ailleurs une source de conflit pour la suite, où j'ai eu quelques petits problèmes. Et certains qui voulaient être ne m'ont jamais pardonné d'avoir été le maire de Paris, mais ça c'est malheureusement une partie de la vie politique. Mais Jacques Chirac étant devenu euh, président de la République, m'a fait confiance et a souhaité que je lui succède. Voilà comment sont passées les choses. De cette période, que retenez-vous Quels sont les, les, vos meilleurs et euh, peut-être euh, les difficultés que Alors vous... les difficultés, ça s'est ouais. vu dès le départ. Euh, le feu que je sois n'a pas accepté, été accepté par tout le monde, donc les attaques ont fusé de toutes parts. Même de votre propre camp Alors, Des adversaires et de mon propre camp, bien entendu, ce qui est le plus pénible moralement. Euh, ça, ça a été dit. Alors, il y a eu des attaques tous azimuts mensongères et que j'ai pu résoudre. Il en reste une encore sur les électeurs du 5e, mais tout ça a été réglé. D'ailleurs, depuis cette première affaire, les électeurs, j'ai fait appel et depuis le Conseil d'État après le tribunal administratif, a rejeté des réclamations de mon adversaire et a dit que mon élection était légitime, régulière, qu'il n'y avait aucune irrégularité, et donc c'est une satisfaction. Mmh. Mais il y a eu des attaques pendant de nombreuses années sur les HLM. J'ai été six ans mis en examen alors que je n'étais en rien dans cette affaire. Et au bout de six ans, j'ai eu un non-lieu circonstancié. Mais enfin, il a fallu attendre six ans. La vie politique est, est dure, mine de rien alors la vie politique, ça dépend des périodes. J'ai eu de longues périodes où tout s'était très bien passé. Mais le jour où je suis devenu maire de Paris, là, il y a eu une conjonction. De... On a recherché des choses, s'attaquer de tous azimuts. Et là, ça a été une période, il faut le reconnaître, très difficile. Mais j'ai continué à travailler toujours en suivant, n'étant pas maire du 5e, des affaires du 5e, pour la qualité de vie des habitants. Et puis j'ai fait en sorte d'être le meilleur maire de Paris. On a fait des choses pas mal, je crois, en définitive. On a fait le maximum pour garder la place de Paris au plan international, développer les équipements avec une fiscalité modérée, mm -hmm. j'ai souhaité. Alors certains disent, mais Paris est une ville qui paye moins d'impôts que d'autres. C'est en partie vrai, mais c'était une volonté en même temps pour compenser un aspect négatif. C'est que la, le niveau de vie à Paris est plus élevé... Le prix est plus élevé à Paris qu'ailleurs, de manière générale, et notamment pour les logements, pour l'achat ou les locations. Donc on a voulu, par cette politique, compenser euh, cette chose-là. Mais l'ensemble de notre action, je crois, en matière culturelle, en matière en revue mentale, aujourd'hui il y a des choses qui sont faites, toutes ne sont pas mauvaises, mais euh, nous étions aussi en avance. On a parlé du tramway que la mairie actuelle a faite, c'est vrai, mais c'est moi qui ai décidé de le faire lorsque j'étais maire de Paris. Il y a eu un vote au Conseil de Paris, des couloirs pour les autobus, j'ai fait faire plus de 150 km. Euh, donc vous voyez, des, des zones 30 euh, pour que la circulation soit plus douce, on en a fait beaucoup, etc. Donc nous avions pris en compte cette qualité de vie, euh, trouver un nouvel équilibre entre la voiture et le piéton et les transports en commun, sans pour cela considérer la voiture, comme on le fait maintenant, comme une ennemie, tu as un homme plutôt d'équilibre, en définitive, entre tous les aspects de la vie.